ಈ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುವ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲೈಕೌನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಏಕೆ ಆಗುವುದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಸೂರ್ಯದೇವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪಾಲಕ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನುವ ಸಂಗತಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅಂಧಕಾರವು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಕಿರಣದಿಂದ ಇಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವ ಸಂಕುಲವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಒಂದು ಕಾಯ ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯನು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಹಸನುಗೊಳಿಸುವ ದೇವ ಹಾಗಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ದಿನದ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಕೆಲವು ಕಾಯಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಗ್ರಹಣ ಉಂಟಾಗುವುದು ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂತಕ ಅಶೌಚಕ ಅಮಂಗಳ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಜೀವ ಕುಲವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ದೇವನಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಉಂಟಾದರೆ ಆಗ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುವುದು ಜೊತೆಗೆ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಗ್ರಹಣದ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಮೇಲೆಯೋ ಗಂಭೀರವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದು ಅನ್ನಲಾಗುವುದು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಕಂಕಣ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಸಂಭವಿಸುವುದು ಈ ಹಿಂದೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಕಂಕಣ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಕಂಕಣ ಗ್ರಹಣವು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಿಸಲಾಗಿದೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಐದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ನಂತರ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿದೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕಾಲ ಗ್ರಹಣ ಕಾಲವಿರುತ್ತದೆ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಮೃತವನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಅಮೃತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದಾಯಿತು ಆಗ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ನಿಂತು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಮಾಡಿದರು ಆಗ ಅಮೃತವು ದೊರೆಯಿತು ಅದನ್ನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಸ್ವರ್ಭ ಎನ್ನುವ ರಾಕ್ಷಸನು ದೇವತೆಗಳ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಕುಳಿತನು ಅಪ್ಸರೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿಷ್ಣು ದೇವನು ಅಮೃತವನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ನೀಡಿದನು ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವವನು ರಾಕ್ಷಸ ಎಂದು ತಿಳಿದರು ಆಗ ಅವನು ಅಮೃತವನ್ನು ಕುಡಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ವಿಷ್ಣು ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದನು ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೃತವು ಅವನ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ರುಂಡ ಮತ್ತು ಮುಂಡವು ಬೇರೆಯಾದರು ಅವನು ಅಮರನಾಗಿ ಉಳಿದನು ಆ ರುಂಡ ಮತ್ತು ಮುಂಡವನ್ನು ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಮೃತವನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೋಪ ಬಂದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಕಾರವನ್ನು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗಾಗ ರಾಹು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ನುಂಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ರಾಹು ರಾಹುವಿಗೆ ಕೈಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಹೋಗುವುದು ಅದನ್ನೇ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಗ್ರಹಣಗಳನ್ನು ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುವುದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮ